അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് അപ്പം അത് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് ടേംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് വൺ വി പി വി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിനെയാണ് ഇ പി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പി അടുത്ത ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിനെയാണ് എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എച്ച് പിയും വി പി പ്ലെയിനും വരയ്ക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ എച്ച് പി പ്ലെയിന് ഇതാണ് നമ്മുടെ വി പി പ്ലെയിന് അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്ലെയിനും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് ആ ലൈനെ നമുക്ക് എക്സ് വൈ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് വൈ എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്ലെയിനും ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാല് സ്പേസസ് കിട്ടും ആ നാല് സ്പേസസിനും പേരുണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ ഇത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ ഇത് തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ ഇത് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ അപ്പം നമുക്ക് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ തരുമ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാഡ്രനിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദി എച്ച് പി അല്ലെങ്കിൽ വി പി പ്ലെയിനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് അപ്പം നമുക്കിപ്പം പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ എച്ച് പിയും വി പിയിലും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എച്ച് പിയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും പ്രൊജക്ഷൻ എച്ച് പിയിലെ പ്രൊജക്ഷൻ പിന്നെ വി പിയിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും പ്രൊജക്ഷൻ്റെ അപ്പം ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ ദേ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എക്സ് വൈ എന്ന് ഈ പോയിൻറ്റിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതേ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഇതേ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും എക്സ് വൈ എന്ന് ഈ പ്രൊജക്ഷനിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം ഇതറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതേ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ഇതും അപ്പം ഇത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എച്ച് പി പ്ലെയിനിൽ എച്ച് പി പ്ലെയിന് നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വി പി പ്ലെയിനും എച്ച് പി പ്ലെയിനും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് വൈ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടും വി പിയും എച്ച് പിയും ഈ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഈ പ്ലെയിനിലുള്ള ഈ പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ആ പ്ലെയിൻ ഈ പ്ലെയിനിൽ തന്നെ പ്രൊജക്ഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാകും ആ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ നോട്ട്ബുക്കിലോട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ദി പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് എ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി ആൻഡ് ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻഫറൻറ്റ് ഓഫ് വി പി അപ്പം നമ്മുടെ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ലൊക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എച്ച് പിയും വി പിയും പ്ലെയിൻ വരയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പ്ലെയിൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പോയിൻറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി ആൻഡ് ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആദ്യം നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട എബോ ഇൻഫ്രണ്ട് ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് എബോ എച്ച് പി എച്ച് പിയുടെ മുകളിൽ അപ്പം ഈ ക്വാഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വാഡ്രൻ ആയിരിക്കും കാരണം എച്ച് പിയുടെ മുകളിൽ ഈ രണ്ട് ക്വാഡ്രൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ഇപ്പോൾ വി പിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അപ്പം ഈ ക്വാഡ്രൻ ആണ് ക്വാഡ്രൻ അല്ല ഈ ക്വാഡ്രൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രനാണ് നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ് അപ്പം പോയിൻ്റി
അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടും സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അവിടെ നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിന് വരച്ച പ്രൊജക്ഷൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മുകളിൽ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ താഴെ ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇത് വി പി പ്ലെയിലെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇത് എച്ച് പി പ്ലെയിലെ പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ എബോ അതായത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇത് ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്ററും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പം ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ബി പിയിലെ പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എച്ച് പിയിലെ പ്രൊജക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇതിനെ എ ഡാഷ് എന്ന് എടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എ ഡാഷ് ടോപ്പ് വ്യൂ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എച്ച് പിയിലെ പ്രൊജക്ഷൻ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ എ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇപ്പം എച്ച് പിയിലെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇത് ബി പിയിലെ പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് രണ്ടും വരയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇത് മാത്രം വരച്ചാൽ മതി ഇത് നമുക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് എവിടെയായിട്ടാണ് പോയിൻ്റ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ക്വാർട്ടറിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നോക്കാം ക്വാർട്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കാം ഡ്രോ ദി പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിൻറ്റ് എ എൻ്റെ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ബിലോ എച്ച് ബി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ബിഹൈൻഡ് ബി പി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാണ്ട് ബാക്കി ബിലോയും ബിഹൈൻഡും നോക്കാം അപ്പോൾ ബിലോ എച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ക്വാർട്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വാർട്ടറിലായിരിക്കും എച്ച് ബിയുടെ താഴെ അപ്പോൾ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വാർട്ടറിലായിരിക്കും ബിഹൈൻഡ് വി പി അപ്പോൾ വി പിയുടെ പുറകിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലാണ് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെയായിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റ് എച്ച് പി എന്ന് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്ററും അപ്പം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തേർട്ടി പിന്നെ ബി പി എന്ന് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അതിവിടെ വരയ്ക്കാം ഇത് എച്ച് പിനെ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഇവിടെയുള്ള ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിന് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സ് വൈ മുകളിലോട്ടുള്ള ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് പോകും ഇതിങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ മുകളിലോട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ വരും ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഇത് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ആയിരിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിൽ എച്ച് പിയുടെ വാല്യൂ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് താഴെ ബി പിയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് പിയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എച്ച് പി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ വി പിയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് വി പി എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി അപ്പം എച്ച് പിയുടെ മുകളിലായതുകൊണ്ട് ഈ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ക്വാർട്ടറിലായിരിക്കും അപ്പം അടുത്തത് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ബിഹൈൻഡ് ബി പി എന്നാണ് അപ്പം ബി പിയുടെ ബിഹൈൻഡ് ആണ് അപ്പം ഈ ക്വാർട്ടറിൽ സെക്കൻഡ് ക്വാർട്ടറിലാണ് നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ എബോ എച്ച് പി അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈറ്റ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ബിഹൈൻഡ് ബി പി അപ്പോൾ ബി പിയിൻ പുറകിലോട്ട് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് റെപ്രസെൻറ്റ്
ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ അടുത്തത് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം കോയിൻസൈഡ് വരും രണ്ട് ലൈനും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഈ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ എച്ച് പി ഡി ആണ് ഇപ്പം മുകളിൽ എച്ച് പി താഴെ വി പി ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ വി പി ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ബിലോ എച്ച് പി ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി അപ്പം ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ബിലോ എച്ച് പിയുടെ ബിലോ അപ്പോൾ ഈ ഇതിലേതെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരിക്കും പിന്നെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി പി ക്വാർട്ടർ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ക്വാർട്ടറിൻ്റെ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം എച്ച് പി എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ഇത് ട്വൻറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എക്സ് വൈൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വരും പിന്നെ ഫോർട്ടിയും ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം രണ്ടും താഴെ തന്നെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഇത് എച്ച് പിയിലാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ എച്ച് പി ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഇത് വി പിയിലാണ് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ഉള്ളതിന് എ ഡാഷ് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിൽ ബി പി ആണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അപ്പം ഇവിടെ എ ഡാഷ് എ എ ഡാഷ് എ എ ഡാഷ് എ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ച